让我们来的，他在哪儿？那边。同志们，走，快走！许仙，注意安全。教导员，林队长，你来了。教导员，有什么指示？好，现在大家人都到齐了，你们听我说，天黑以后我们就开始行动。嗯，你们先换上普通老百姓的衣服，从正门进去，然后派些人让他们从二楼上面下来，我们来个里应外合。行，到时候我们就在外面，嗯，一切随机应变。我们的人先上去，然后打他们一个措手不及。你们几个女兵就进去送饭，嗯、到时候随机应变。对。嗯鬼子只是狗急跳墙，以我分析，他们不敢正面对抗，否则，他们就没有筹码跟我们谈了。何况，我们这只是声东击西。行，那我们全力配合你。嗯，林队长，嗯，你现在赶紧进去，我们随后就到、嗯。好，立刻行动。嗯，小心那玉环。我知道了，走。小心。来，快点。动静。送过来了，你们放他们进来。是，进去吧。嗯。
，你说啥呀？听听听不懂。八个，你们没洗没洗，没洗没洗啊？是不是要我们吃呀？对，吃吧吃吧。真的不会有危险吗？师兄，行动！好，行动放哨！你过来吃饭。是百姓送点吃的，不能把他们饿死了，不然我们就没有人质了。是，你们几个跟我过来。行，带过来。是。
今天风头不对，小鬼子可能要遭殃。啊，那咋办？那咱们逃跑吧，逃跑，到时候回去让小鬼子给毙了。还是先看看再说吧。要是真有啥事儿，让兄弟们先团在一块儿，先保密再说。就这样，别往前去了，去说吧。兄弟们，原地待命，提高警戒啊！有待命吧，快！大马车，走，我们去解决他们。那这些鬼子怎么办？就这么几个人，邱连长会解决。走，好，走。去救出送死，就在这待着。好，快走，跟上，快。李夏，你没事吧？没事。二哥，出八路，怎么办？哎呀，你撤吧，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，
留一个碗给你们，拿走站长。嗯，好。一般留下，其他人跟我走。是是是。速度麻利点。解决了，解决了，两分钟不到，把他们全都解决，太不过瘾了。哎，这怎么样了？三排把逃跑的伪军堵住了。哼，行啊，哎，不会是小诸葛亮啊？三排提前埋伏在那儿，没有十面埋伏，也算是三面包抄啊。啊，哎，困住了，咋不打？伪军狗急跳墙，我怕打起来，咱们会有损失。哎，打仗哪能没损失啊？嘿，全体都有，等一下。连长，杀敌一千，自损八百，我觉得没必要为这二十几个伪军付出伤亡。你又有好办法了。劝降，劝降。嗯，我觉得可以试试。你看，鬼子完蛋了。伪军心里肯定发慌，撑不住。而且，他们困在这儿，一无援军，二无粮草，我们不打，他们也会垮。嗯，而且他们都是中国人，我赌他们还有点良心。嗯、所以，我觉得咱们可以争取一下。怎么做呢？让我去跟他们谈。你去？嗯，呃，不行。太危险了，放心吧。你见我打过没把握的仗吗？对，李轩，看着点。伪军的弟兄们，我是八路军排长文立轩，请你们队长出来一下，我有话谈。你们已经被包围了，反抗是没有好下场的。大家都是中国人，何必自相残杀呢？如果你们答应谈，就回个话。二哥，八路军唱哪出啊？学焉得虎子？还有，连长，你们同志们借点钱，我有用。借钱？这又不是逛大街，借钱干啥？你准备好就是了，待会儿有用，拿着。连长，李轩，你为什么要拆了装备啊？我去劝降。啊！你疯了？你你这不是羊入虎口吗？你有什么把握可以劝降他们？放心吧，现在害怕的是他们，不是我。可是这样太危险了。玉环，放心吧，我心里有数，相信我。可是，玉环，先看看再说。伪军的弟兄们，我进来了，一个人。给他信。
。伪军的弟兄们，你们放心，我是一个人进来的。请问，哪位是你们的队长？我就是他们的队长。有什么话，你说吧。来者是客，这就是你们的待客之道。我自报家门吧，我是八路军排长文立轩。到这儿来干什么？我来给你们一条活路。活路？什么活路？咱们中国人不打中国人，只要你们放下武器，就是活路。哼，你原来是来劝降的。没错。杀了你！哈。不过我相信你还有良心，不会滥杀自己的同胞。而且我更愿意相信，你是一条重情重义的汉子，不会置你这帮兄弟于死地。你就这么肯定？弟兄们，日本人侵略中国，烧杀掳掠，但凡是有点血性的中国人，都会奋起反抗。你们只是误入歧途，成了日本人的帮凶。我相信那都是因为形势所迫，绝不是你们自己想干的，对不对？呃，二哥，这八路说的有道理啊。这当奴才的日子，兄弟们早就不想干了，不如我们堂堂正正的做人吧。是二哥，做汉奸还不如当土匪。古人云。迷途知返，往哲是也。只要你们脱了这身不光彩的黄皮，就还是顶天立地的中国人，堂堂正正的大丈夫。邱连长，啊，李轩进去那么久了都没动静，会不会有什么事儿啊？是啊，李轩。李轩同志身体本来就弱，现在单枪匹马进去，这万一要出什么事儿，咱们连救他都来不及。邱连长，我们是不是想个办法把他救出来啊？可是李轩跟我说过，要是李轩同志出事了，你能负责任吗？我，对呀、啊，你不能光在这等着呀，快想想办法吧，想想办法。邱连长，王排长，我杨某，我这帮弟兄，被你们八路困在这儿。无话可说，只要你们能给我这些弟兄一条生路，我可以将他们马枪放下。至于我个人的生死，你们随便处置。好，杨队长果然有担当，讲信义。我文立轩以人格担保，只要你们不再抵抗，不再助纣为虐，我会护送你们安全的离开，并且。我给你们每个人都准备了路费，会礼貌的送你们走，就等杨队长一声令下了。呃，这这这队长，这这这，好，这是。文排长，今天我就赌一把，把这二十几个兄弟的性命交到你的手上，不过你得说话算数。杨队长，请放心，你可以不缴枪。在你离开之前，我可以做你的人质。如果我的人敢乱来，你可以一枪打死我。没想到文排长你这文弱书生的样子，还真是条好汉。好，我就不多话了。兄弟们，刚才我和八路军文排长说的话，你们都听见了吧？自从老子。
患上了这只狗脾气，心里就一直没舒坦过。今天是八路军，他快跟上，跟上！龙梅，他怎么会在这儿？嗯，这他怎么会被人绑了呀？哼，快点！哎，咱们得小心啊，别伤着龙姑娘。没事，你怎么会在这儿啊？哎呀，日本人要攻打龙家集，我爹派我出来搬救兵，没想到在半路就被这伙人给劫了。那些人是谁啊？我不知道啊。哎，那钟豪现在怎么样了？还被我爹关着呢，所以才着急请你们出来替他作证的。稍等一下啊，小平、小雨，你们一个去找国军，一个去找八路军，请他们马上来支援龙家集。赶紧去。是，大小姐，快走。哎。我们快回龙家集去救钟豪。好，走走走走走走。走。太君，就在前面。必须得打了，小婷，把信送过去，快去快回。好，等等，把这玉佩给我爹，他看了自然会明白。还有，如果有什么意外的话，就在城门口等我们。是。杨队长，咱必须得截住鬼子。刚才我没有必胜的把握，柜子来了不少人。张彪，拦路虎，你们到那边去，给鬼子两面夹击。是，快走。
，把枪抢了。怎么回事？说清楚！我我,我让你说、啊。小姐饶命，饶命！是是是是是大少爷让我干的。来人，要把他绑了，带回龙家集。是。是。赶紧打扫战场，去龙家集。是。是快点，拿上枪，快！快点。加急方向，进攻！想到小小的龙家集竟会有如此激烈的抵抗
。国军那边有什么消息？目前还没发现那边有调动的迹象。看来他们并不喜欢龙家集的自卫军。大佐阁下，你不用解释了，我们低估了龙家集的抵抗意志。你受伤了？呃，一点点小伤，没什么事。大佐阁下，这么打下去。这很难攻下来，那你说说看该怎么打？咱们这个炮轰啊，咱们这边一炮轰，他们就躲在掩体里面，等炮击一停，他们又出来继续跟我们抵抗。这，咱们这那么强大的火力，他用不上啊。那要怎么保持这个优势呢？连续进攻，饱和攻击。攻击奏效，部队打进去了。好，龙家集完了，马上命令大岛茂，该他上场了。嗨。管家没有回来，鬼子，鬼子已经打破了城墙，快到祖坟山了，老爷。最后的时刻终于到了，老爷，老爷，龙家的列祖列宗，保佑我龙家吉吧。
，大爷，快起来！你没事吧，大爷？没事吧？大爷，快找地方躲起来，快！对对对，快躲起来，快，走。你们这是要去哪儿？逃命啊！能去哪儿？逃命，祖宗疆土，自己的家，就这样送给日本人吗？弟兄们，你们手里握着的不是烧火棍，是枪，是保卫你们龙家级的枪。我们也不是怕死，就是日本人打进来没个领头的。是啊，我们是赵炮头的手下，可如今他受了重伤，人也找不到，没个领头的，这仗没法打。这样，你们跟我走，跟你走。你什么人呢？凭什么跟你走？我们是八路军，我们会打仗。你们跟着我们一起去打鬼子。八路军，兄弟们，我想起来了，他们就是前段时间被梅姑抓起来的八路军。你们真的会跟我们一起打鬼子，保卫荣家旗吗？当然了，八路军就是打鬼子的。对，弟兄们，你们跟我走。好，我们跟你走。嗯、走，走，来，走，走，走，走，走。这什么声音？该是我们的援军到了。咱们回家看看。好。咱们跟着去。走，走。他们走了。那我们呢？我们也去吧。嗯，好。
小婷，手轮子。嗯天皇陛下，还有什么脸回去？上中豪，我一定要杀了他！同志们，别管其他的鬼子，杀掉武藤雄一就是胜利！走，杀！